Hi everyone, I plus training solution day, Matti video like a lava kuswagadam. My daily calendar episode when the petta questions and discuss yam bona, Mukadi the Kosleka Poga. First Tuesday Indian Agriculture Tours 2030 book was launched by Nidhi Ayog along with which institution? Nidhi Ayog in the if I have the institution is Indian Agriculture Tours 2030 book launch either. This institution is this book launch either. Need the Option A FAO, Option B NABAD, Option C ICAR, Option D UNEP. Now options are this institution is book launch either. Now let's go to the answer. Right answer option A FAO is Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar released a book titled Indian Agriculture Towards 2030 Pathways for Enhancing Farmers Income, Nutritional Security and Sustainable Food and Farm Systems. FAO is launched with the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Narendra Singh Tomarani book release. The book is called Indian Agriculture Towards 2030. Agriculture related, Indian Agriculture related book is called 2030. Uh, the Indian Agriculture Towards 2030. With that, the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare is Narendra, Narendra Singh Tomarana. Narendra Singh Tomar and the release either the for enhancing farmers' income. Farmers in income enhancing and it other kind nutritional securities in it and sustainable food and farm subsidies in it and ebook. This book is called Enhancing Farmers Inga, Farmers in Inga, Nutritional Securities and Sustainable Food and Farm System. This book is called Enhancing Farmers Inga, Farmers in Inga, Farmers in Inga, Farmers in Inga, Farmers in Inga, The book captures the outcomes of dialogue by Nidhi Ayog and the ministry, Ministries of Agriculture and Farmers Welfare and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and facilitated by Food and Agriculture Organization, FOO, of, of the UN. We were Nidhi Ayog, Ministries of Agriculture and Farmers Welfare and Elangu Lavarade Uru, or Sampashant in the Fagamatola. Kairingalana, e bookilote, a very capture chedrikana, bookile, a very under some badisha kairingalana, a bookil pradana mitum, ulkurtikin, then a particular lanum. If agriculture and a petula kairingalana discuss either in a fagamite on dia, outcomes sani bookile, ulada, Adunakani vere fagamite food and agriculture organization in the either tundra fisheries in a petula kairing, animal husbandry, diaring, angular kairing, in the anota, avare, Adena petula kairing, ulpertanitis, remikinunda. Which movie won the Oscar Award 2024 Best Picture? Oscar Award, Oscar Award Best Picture. This movie is the Oscar Award. 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 This movie is no ka. Right answer option C. Koda yana. In the 19th Academy Award, Sian Herders Koda created history by becoming the first movie from a major streaming service to won an Oscar for the best picture. Koda yana. Tonuti Nalam Academy Award in Award. Best picture in the picture. Koda yana. Right answer. Sari yana. Sian Herders in the yana. Movie yana. Koda. Adhirthinde. Movie Kana, best picture Nola, award in each other. With the major streaming service in the first movie, Anna. Major streaming service Nola, with first movie Anna. With the best picture Nola, award in each other. Will Smith was declared the best actor for King Richard and Jessica Chastain won the best actress award. Will Smith is the best actor in the movie. King Richard is the movie. 
വിൽ സ്മിത്തിന് ദി ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന അവാർഡ് ലഭിച്ചു ജസീക്ക ചാസിനാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് എരിയാന ഡിബോസ് ക്രിയേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ബൈ ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് കൊയർ വുമൺ ഓഫ് കളർ ടു ബാക്ക് ദ അവാർഡ് ഫോർ ദി ഫിലിം വെസ്റ്റ് സൈഡ് സ്റ്റോറി വെസ്റ്റ് സൈഡ് സ്റ്റോറി മൂവിയിലെ അരിയാന ഡിബോസിനാണ് സഹനടിക്കുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ എരിയാന ഡിബോസിന് സഹനടിക്കുള്ള ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വുമണാണ് അവർക്ക് എന്താണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ചരിത്രമായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവാർഡ് ലഭിച്ചത് വളരെ വലിയൊരു ബഹുമതിയായിട്ട് കണക്കാക്കാം എരിയാന ഡിബോസ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സിറ്റി ഹാസ് ബീൻ റാങ്ക്ഡ് മോസ്റ്റ് നോയിസ് പൊല്യൂട്ടഡ് സിറ്റി ഗ്ലോബലി ആസ് പെർ ദ യു എൻ ഇ പി ആനുവൽ ഫ്രോണ്ടിയർ റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആനുവൽ ഫ്രോണ്ടിയർ റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അനുസരിച്ച് ഏത് സിറ്റിക്കാണ് ഏറ്റവും പൊല്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നോയിസ് പൊല്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സിറ്റി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ മുംബൈ ഓപ്ഷൻ ബി ദക്ക ഓപ്ഷൻ സി പാട്ന ഓപ്ഷൻ ഡി മൊറാദാബാദ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് സിറ്റിക്കാണ് മോസ്റ്റ് നോയിസ് പൊല്യൂട്ടഡായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആനുവൽ ഫ്രോണ്ട് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏത് സിറ്റിക്കാണ് നോയിസ് പൊല്യൂ മോസ്റ്റ് നോയിസ് പൊല്യൂട്ടഡായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആൻസർ നോക്കാം റൈറ്റ് ആൻസർ ദക്കയാണ് ദക്ക ദ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ദ ദക്ക ദ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് ഹാസ് ബി റാങ്ക്ഡ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് നോയിസ് പൊല്യൂട്ടഡ് സിറ്റി ഗ്ലോബലി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആനുവൽ ഫ്രോണ്ടിയർ റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം യു എൻ ഇ പിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ദക്കായാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് നോയിസ് പൊല്യൂട്ടഡായിട്ട് സിറ്റി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് യു എൻ എ പി എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് യു എൻ ഇ പി ആസ് പെർ ദ റിപ്പോർട്ട് ദ സിറ്റി റെക്കോർഡ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡെസിബിൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയ ഡെസിബിൾ ആയ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അവിടുത്തെ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ്റെ ഡെസിബിൾ അപ്പോൾ അവിടെ എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡെസിബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിറ്റിക്കാണ് ഏതാ ദക്ക സിറ്റിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അടുത്തെ ഉത്തർപ്രദേശ് മൊറാദാബാദ് കീം സെക്കൻഡ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് വിത്ത് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡെസിബിൾസ് അപ്പം ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ മൊറാദാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിക്കാണ് സെക്കൻഡ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ആർക്കാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മൊറാദാബാദ് അപ്പം അതെത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡെസിബിൾ ആണ് ഇസ്ലാമാബാദ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ഈസ് തേർഡ് വിത്ത് മാക്സിമം നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡെസിബൾ അപ്പം പാകിസ്ഥാൻ എത്രയാണ് തേർഡ് സ്ഥാനമാണ് അത് എത്ര ഡെസിബിൾ ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോവാം ജെയിൻ സ്റ്റോൾ സ്റ്റോളൻബർഗ് ഈസ് ദ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓഫ് വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ജെയിൻസ് സ്റ്റോളൻബർഗ് സെക്ക ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ജി ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ജി സെവൻ ഓപ്ഷൻ സി നാറ്റോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇ യു ഇതിൽ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ജെൻസ് ടോളൻബർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നാറ്റോ ആണ് നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ട്രിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് എൻ എ ടി ഒ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫ്രം ദ ടീം ഓഫ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജെൻസ് ടോളൻബർഗ് ബൈ എ ഇയർ ആൻഡ് ഇ സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിട്ട് ജെൻ ജെൻസ് ടോളൻബർഗിനെ അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് വരെ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആരാണ് എക്സ് ചെയ്തത് നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ട്രിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ആര് ജെൻസ് ടോളൻബർ ദ ഡിസിഷൻ കെയിം ആഫ്റ്റർ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബിഡൻ ആൻഡ് അതർ നാറ്റോ ലീഡേഴ്സ് എഗ്രീഡ് ടു എക്സ്റ്റൻഡ
ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യൻ നേവി ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇതിൽ ഏത് ഇന്ത്യൻ എയർ ആർമിഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് പ്രസ്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി എക്സസൈസ് ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രസ്താൻ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇന്ത്യൻ നേവി ആണ് ഇന്ത്യൻ നേവി ആണ് ഈ പ്രസ്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് ആ ഒരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നത് ദ വെസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നേവി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആസ് ആൻഡ് ഓഫ് ഷോ സെക്യൂരിറ്റി എക്സസൈസ് പ്രസ്താൻ ഇൻ ദ ഓഫ് ഷോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് മുംബൈ ദ എക്സസൈസ് ഈസ് കണ്ടക്ട് ആഫ്റ്റർ എവറി സിക്സ് മന്ത്സ് ടു എൻഷ്യൂർ ഓഫ് ഷോർ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സസൈസ് കൊണ്ടുവന്നത് കണ്ടക്ട് ആഫ്റ്റർ എവറി സിക്സ് മന്ത് ടു എൻഷ്യൂർ ഓഫ് ഷോർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഷോർ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് തീരത്തുള്ള അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആറുമാസം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവരിത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവി ആണിത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദ വെസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നേവി ഓർഗനൈസർ ഓഫ് ഷോർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സസൈസ് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് പ്രസ്താൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രസ്താൻ കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് ഇന്ത്യൻ നേവി അപ്പം ഇത് ഇന്ത്യൻ ആർമിഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ നേവി ആണ് പ്രസ്താൻ ഓഫ് ഷോർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സസൈസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്